প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে তোমাদের যে ক্লাসটি আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে তোমাদের যে নবম দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় ক্লাস আমরা এর আগে আরও দুটি এই অধ্যায়ে আরও দুটি ক্লাস নিয়েছি এই দুটি ক্লাসে আমরা এই অধ্যায়ের বেশ কিছু বিষয় আলোচনা করেছি আজকে আমরা হাজির হয়েছি তোমাদের সামনে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য সেটি হচ্ছে আর কি মৃত্যু সূত্র আশা করি তোমরা পুরো ক্লাসটি দেখবে তাহলে তোমাদের যে সৃজনশীল পরীক্ষা হয় বা যে কোনো পরীক্ষা এই পরীক্ষা যে প্রশ্নগুলি থাকে এই প্রশ্নগুলি সমাধানের ক্ষেত্রে তোমাকে সহায়তা করবে তো আর কি মেডিসের যে সূত্রটা আজকে আমরা তোমাদের সামনে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে যে আমরা জানি কোন একটা পদার্থকে যদি স্থির তরলে নিমজ্জিত করি অথবা ডুবাই তাহলে পদার্থটি কিছু ওজন হারায় তো আর্কিমিডিস বলছেন এই হারানো ওজনটা হবে এই পদার্থ কর্তৃক অবসরিত তরল ওজনের সমান সংজ্ঞাট হবে এরকম কোন বস্তুকে স্থির তরল বা বায়বীয় পদার্থে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে অসম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত করলে বস্তুর কিছু ওজন হারায় এই হারানো ওজন বস্তুটি দ্বারা অপসারিত তরলের ওজনের সমান তো আমরা কি লেখলাম একটু দেখি সেটা হচ্ছে যে কোন বস্তুকে যদি আমরা স্থির তরলে অথবা বায়ু বিপদার আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করি তাহলে বস্তুর কিছু ওজন হারায় এই হারানো ওজন কার সমান হবে বস্তুর দ্বারা অপসারিত তরলের ওজনের সমান হবে আমরা একটু দেখতে থাকি আসলে কিভাবে হয় আমরা জানি যে বস্তুর ওজন মাপার জন্য স্প্রিং নৃত্যি ব্যবহার করা হয় আমরা এরকম একটা স্প্রিং নৃত্যি নিলাম তো একটা বস্তু স্প্রিং নৃত্যিতে আমি এরকম ঝুলিয়ে তার ওজনটা ব্যয় করে নিলাম তো আবার এই স্প্রিং নৃত্যিটাকেই যদি আমরা একটা বিকারে পানি পুরনো একটা বিকারে যদি ডুবাই দিই ধরো এই বিকারটাতে এরকম পানি আছে এতটুকু পর্যন্ত তো যেহেতু বস্তুটা পানিপূরণ ভিকারের ভিতরে প্রবেশ করেছে অর্থাৎ বস্তুটার যে আয়তন সেই আয়তনের পানি সে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে তো আমরা যদি এখান থেকে পানিটাকে নামানোর একটা ব্যবস্থা করি অর্থাৎ এখান থেকে যদি একটা পাইপ লাইন লাগিয়ে দিই আর এটাকে যদি আমরা এই পানিটাকে যদি অন্য কোনো একটা পাত্র আটকে পাত্রের মধ্যে আটকে রাখি তাহলে পানিটা যে উপচে পড়া যে পানি উপচে পড়া পানিটা এর ভিতর দিয়ে ফুটায় ফুটা এখানে পড়তে থাকবে তো এই পানিটা যে পরিমাণ ধারাবে এই পানির একটা ওজন তো অবশ্যই আছে এই পানির ওজনটা হবে বস্তুটির হারের ওজনের সমান তাহলে আমরা জাস্ট এই একটা এক্সপেরিমেন্টের ভিতর দিয়ে আর্কিমিডিসের নীতিটাকে বা আর্কিমিডিসের সূত্রটাকে প্রমাণ করতে পারি যেমন ধরো যে পানিতে ওজন প্লাস অপসারিত পানির ওজন সমান হবে মানে বস্তুর বাতাসে ওজন আমরা এভাবে লিখতে পারি যে বাতাসে ওজন সমান হবে পানিতে ওজন প্লাস অপসারিত পানির ওজন তাইলে দেখা গেল যে বাতাসে যে ওজনটা ছিল একটু বেশি আছে পানিতে ওজন একটু কমে গেছে কতটুকু কমছে যে পানিটা অপসারিত হয়েছে সেই পানির ওজনের সমান পরিমাণ ওজন সে হারিয়েছে তার হারানো ওজনটা কার সমান বস্তুর দ্বারা অপসারিত তরলের ওজনের সমান সুতরাং আর্কিমিটির সূত্রটা এখানে প্রমাণিত হলো
তো এবার আমরা আসলে দেখব যে প্লবতা কি জিনিস প্লবতা বা বাউন্সি কাকে বলে আমরা প্লবতা অথবা বাউন্সি কাকে বলে এটা দেখার আগে জানতে হবে মানে প্রবাহী কারা বা প্রবাহী কাকে বলে তো সংজ্ঞাটা এরকম যে সকল পদার্থ প্রবাহী পদার্থ প্রবাহী পদার্থ এর সংজ্ঞাটা এরকম যে সকল পদার্থ প্রবাহিত হতে পারে যে সকল পদার্থ প্রবাহিত হতে পারে তাদেরকে প্রবাহী বলে তো কারা কারা প্রবাহী আমি একটু বলে দিই সাধারণত তরল অথবা বায়ু পদার্থ যেগুলি আছে সবাই এই দুই শ্রেণীর সমস্ত পদার্থ প্রবাহী পদার্থ হিসেবে গণ্য অর্থাৎ তরল পদার্থ প্রবাহিত হয় বায়ু পদার্থ প্রবাহিত হয় এখন আমরা যাব প্লবতা কাকে বলে প্লবতা প্লবতাকে ইংলিশে বলে বাউন্সি প্লবতা হচ্ছে যদি আমরা কোনো বস্তুকে স্থির তরল অথবা একই রকম ঘটনা কোনো বস্তুকে স্থির তরল বা বায়ুবে পদার্থে আংশিক বা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করলে সম্পূর্ণ যদি নিমজ্জিত করি তাহলে প্রবাহী পদার্থ তার উপর একটা উর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করলে প্রবাহী পদার্থ বস্তুর উপর যে ঊর্ধ্বমুখী লব্ধি বল ক্রিয়া করে তাকে প্লবতা বলে আমরা বিষয়টাকে একটু পরিষ্কার করে দিচ্ছি যেমন ধরো এখানে একটা শব্দ আছে লব্ধি বল আমরা বলেছি কি বল লব্ধি বল কোনো একটা বস্তুকে স্থির তরল অথবা বায়ু পদার্থে যদি আমরা ছেড়ে দিই বস্তুর উপরের পৃষ্ঠের যে পানি সে তাকে নিচের দিকে বল প্রয়োগ করবে আর নিচের দিকের যে পানি নিচের দিকের পানির কণাগুলি বস্তুর উপর ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করবে তো পানির কণা তো একটা না অনেকগুলি কণা সবগুলি কণা বল প্রয়োগ করলে তাদের যুগ ফলটাকে আমরা বলি লব্ধি বল তো গেল প্লবতা আমরা যদি প্লবতার মান বের করতে চাই প্লবতার মানও কিন্তু বের করা যায় অর্থাৎ প্লবতাকে নির্ণয় করা যায় তো প্লবতাকে নির্ণয় করতে হলে আমাদের একটি রাশিমালার সাহায্য নিতে হবে আমরা দেখতে থাকি রাশিমালিটা আসলে কি একটাই বড় সিলিন্ডার তো এই সিলিন্ডারে এটুক পর্যন্ত পানি আছে আমরা এই দাগ পর্যন্ত পানি দিয়েছি অর্থাৎ পানি লেভেল বা উর্ধ্ব উপরি চল যেটা এটা হচ্ছে এটুক আমরা তার ভিতরে আরেকটি ছোটো সিলিন্ডার ডুবাই দিলাম বা নিমজ্জিত করলাম তো এই ছোটো সিলিন্ডারটাকে আমরা নাম দেই সেটাকে আমরা বলি যে এর উপরি তলটা হচ্ছে পি কিউ আর নিম্ন তল যেটা এটা হচ্ছে আর এস তো আমরা মনে করি যে এই সিলিন্ডারটার উচ্চতা হলো এইস অর্থাৎ ডুবন্ত যে সিলিন্ডার এর উচ্চতা হচ্ছে এইস এই সিলিন্ডারের উচ্চতা কত এইস আর এর থেকে এই জায়গাটা হচ্ছে এইস ওয়ান আর একদম তার নিম্নতল থেকে পানির উপরি তল পর্যন্ত সমস্ত দূরত্বটাকে আমরা বলি এইস টু পানির উপরি তল পর্যন্ত সমস্ত দূরত্বটাকে আমরা কি বলি এইস টু বলি তো দেখো এই চিত্রটা থেকে আমরা কিন্তু এই জিনিসটি বলতে পারি যে এস টু থেকে এইচ ওয়ান বিয়োগ করলে এইস থাকে তো আমরা লিখতে পারি এভাবে যে এইচ টু মাইনাস এইচ ওয়ান ইজ ইকাল টু এইচ অর্থাৎ সমস্ত এস টু থেকে যদি আমরা এইচ ওয়ানটা বিয়োগ করি তাহলে কি পাওয়া যায় এইস পাওয়া যায় তাহলে এই সমীকরণটি কিন্তু আমরা বলতে পারি যে এইচ টু মাইনাস এইচ ওয়ান ইজ ইকাল টু এইস এখন এর উপরে কিন্তু পানি আছে আমরা আমরা বলেছিলাম যে উপরি তল পর্যন্ত পানি আছে এখন দেখো একটা মজার বিষয় হচ্ছে পানির কণাগুলি কিন্তু স্থির না অর্থাৎ তারা রান করে তাইলে এখানের যে পানির কণাগুলি আছে তারা ওই দিকে তারে পার্শ্বচাপ দিবে এই দিকে তারে পার্শ্বচাপ দিবে এই দিকে দিবে আর এখানের যে পানির কণাগুলি এরা কিন্তু এই দিকে পার্শ্বচাপ দিবে 
তাহলে দুই দিকের পানি সমান হওয়ার কারণে তারা একে অপরের চাপ একজন আরেকজনকে প্রশমিত করে দিবে সুতরাং আমরা এই চাপটাকে হিসেব করব না বা এই বলটাকে হিসেব করব না কিন্তু উপরে যে পানির কণাগুলি আছে তারা সিলিন্ডার পি কেউ আর এস সিলিন্ডারকে নিচে নামানোর জন্য নিম্নমুখী একটা বল প্রয়োগ করবে তাহলে আমরা বলতে পারি এইভাবে যে পি কিউ তলের উপর নিম্নমুখী বল তো নিম্নমুখী বলকে আমরা বলি এফ ওয়ান আমরা যখন এই চ্যাপ্টারে যখন চাপের রাশিমালাটা প্রোভ করেছিলাম তখন চাপের রাশিমালায় আমরা বলটা নির্ণয় করেছিলাম বলের মান ছিল এস রোজি কি মান ছিল এস রোজি আমরা এখন লিখতে থাকি এ এইচ র জি তো র কোথা থেকে আসলো আমরা যে তরলটা নিয়েছি তরলের গণত্ব হচ্ছে র আর উচ্চতা তো আছেই আমরা আসলে এস লিখব না যেহেতু উপরিতল আমরা বলছি পিকিউ তলের উপরে নিম্ন কেউ বল সুতরাং এখানে এইচ এর জায়গায় হবে এইচ ওয়ান আবার দেখো যে আর এস যে তল আর এস তলের উপরে এর নিচের পানি পানির কণাগুলি এর ঊর্ধ্বমুখী বল তার উপরে প্রয়োগ করতেছে তাইলে তার ঊর্ধ্বমুখী বল অর্থাৎ আর এস তলের উপরে ঊর্ধ্বমুখী বল কত হবে আর এস তলের উপর ঊর্ধ্বমুখী বল আগে ছিল নিম্নমুখী বল এখন ঊর্ধ্বমুখী বল আর এস তলের উপর ঊর্ধ্বমুখী বল এফ টু এফ টু সমান হবে এ এস টু রো জি ফিশিকারদা তোমাদেরকে আমি একটা কথা বলতে চাই যারা আসলে আমরা আমরা যে আগে ভিডিওগুলি আপলোড দিয়েছিলাম যে তারা অর্থাৎ এ ক্লাসের আগের ক্লাসগুলি যারা দেখতে পারেনি তাদের জন্য এই রাশিমালাটা একটি নতুন হতে পারে এসটি থেকে এর আগের যে দুটি ক্লাস আছে এই দুটি ক্লাস তোমরা দেখে আসবে তাহলে অবশ্যই তোমরা এ এইচ রোজি কীভাবে আসলো বুঝতে পারবে তো দেখো যে আমরা দুইটি বল পেয়েছি একটা হচ্ছে এফ টু এছাড়া বলি ঊর্ধ্বমুখী বল আর একটা হচ্ছে নিম্নমুখী বল এফ ওয়ান কিন্তু আমাদের চাহিদার হচ্ছে আমাদের প্লবতার সঙ্গে ছিল এরকম যে ঊর্ধ্বমুখী লব্ধি বল অর্থাৎ আমরা নিম্নমুখী বল যেটা এটা নিচের দিকে ঊর্ধ্বমুখী বল যেটা এটা হচ্ছে উপরের দিকে তো আমরা চাই কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী বল সেই কারণে আমরা ঊর্ধ্বমুখী বল বল থেকে নিম্নমুখী বলটা বি করে প্লবতা বের করে নিব কেন বি করব ওখানে কারণ হচ্ছে সমস্ত ঊর্ধ্বমুখী বল যেটা এফ টু এটাই কিন্তু প্লবতা না নিম্নমুখী বল কিছু বলকে নিষ্ক্রিয় করবে সেই কারণে যে বলটা অনুভূত হবে সেটাই হবে প্লবতা তো দেখো প্লবতা মানে হচ্ছে প্লবতা সমান হলো এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান তো এফ টুর মান কত আমরা জানি এ এস টু রোজি মাইনাস এ এইচ ওয়ান রোজি দেখো যদি আমরা এখান থেকে একটা কাজ করি যে যদি আমরা এ কমন নেই এক পাশে তাকে কত এইচ টু মাইনাস এইচ ওয়ান আমরা কিন্তু রোজিটা লেখ লেখি নাই আমরা এই পাশেও লিখতে পারি এই রোজিও কমন লিখতে পারি পারি না এ রাশিমালা তো অর্থাৎ আমরা এক একসাথে নিতে পারতাম এটা এ এস রোজ এ এস রো কমন নিতে পারতাম তো এই এরকম করে দেখলাম যার কারণে যাতে রোজিটা এই পাশে থাকলো দেখো তোমাদের যে আমরা যে প্রথম যে সমীকরণটা লিখেছিলাম এটা হচ্ছে এস টু মাইনাস এইচ ওয়ান এজ কিন্তু এইচ অর্থাৎ এখানে আমার রাশিমালাটা চলে আসছে দেখো এস টু মাইনাস এইচ ওয়ান এর জায়গায় কী লিখতে পারি আমরা এইচ লিখতে পারি আবার রোজি তো ঠিকই আছে তো দেখো এ এইচ যেটা এ এইচের মধ্যে এ মানে হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত অর্থাৎ ক্ষেত্রফল এ মানে হলো প্রস্তদের ক্ষেত্রফল আর উচ্চতারা আছে অর্থাৎ এইচ আছে তাহলে মানে এই জায়গাটা হলো এ আর এর উচ্চতার হলো এইচ রেজাল্ট হলো কি উচ্চতা আর ক্ষেত্রফল গুণ করলে কি পাওয়া যায় আয়তন পাওয়া যায় তাহলে আমরা লিখতে পারি ভি অর্থাৎ এই জায়গায় আমরা কি লিখতে পারি আয়তন আয়তন মানে হচ্ছে বলিয়াম এই জন্য আমরা লিখলাম ভি তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ভি রো ইন্টু জি আর একটা জিনিস তুমি একটু দেখতে পারো যে যেটা আমরা একটা রাশিমালা ঘনত্বের বেলায় ওই যে আগের ক্লাসটাতে কিন্তু আমরা পড়েছি যে ঘনত্ব মানে হচ্ছে র সমান এম বাই ভি এম বাই ভি তো র সমান যদি এম বাই ভি হয় তাহলে এখানে কি কী দাঁড়ায় যে র বি সমান এম আমাদের দেখো যে এখানে কিন্তু ভি রো অথবা র বি আছে তাহলে এখানে যায় কী লিখতে পারি আমরা এম লিখতে পারি অর্থাৎ আমাদের দ্বারায় এম জি তাই এম জি মানে হলো বর ইন্টু অভিকর্ষ স্তরণ 
তো বডি ইনটু অবিকর্ষ স্তরণ যেহেতু এটা লম্বা লম্বি আছে সেই কারণে অবিকর্ষ স্তরণটা এখানে চলে আসছে তো বডি ইনটু অবিকর্ষ স্তরণটি আমরা বলি তরলের ওজন অর্থাৎ যে তরলের মধ্যে আমরা বস্তুটাকে নিমজ্জিত করেছি এটা কার সমান ওজনের সমান এখানে লিখতে পারো অর্থাৎ তরলের ওজন তাইলে আমরা বলতে পারি প্লবতা কার সমান প্লবতা হচ্ছে বস্তু দ্বারা অপসারিত তরলের ওজনের সমান এরাই কিন্তু আর কে বিড়িসের সূত্রকে সাপোর্ট করে তো আমি আশা করব যদি তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখে থাকো তাহলে তোমাদের যে সৃজনশীল পরীক্ষাগুলি আছে সৃজনশীল পরীক্ষা পরীক্ষা প্রশ্নের উত্তর দিতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না যদি সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই তোমরা কমেন্টসে এই প্রবলেমগুলি জানাবে তাহলে আমরা এই প্রবলেমের উপর ভিত্তি করে আরও কিছু ভিডিও আপলোড দেব ধন্যবাদ সকাল